前几天，马斯克的星舰发射直播，想必大家都看了。最后虽然受限于某些问题，导致发射计划暂停，但它背后所代表的意义却依旧让人无法忽视。如果马斯克最终能够成功，对现代的战争发展也会有着巨大影响。今天，大兵来和各位聊一聊星舰的军事用途。在讲它的军事用途之前呢，咱们先来了解一下什么是星舰。星舰呢是由马斯克的 SpaceX 公司研发的重型可重复使用的火箭系统。这个系统呢由一级助推器和顶端的星舰组成。系统呢总共高达120米，是目前人类历史上体积最大的、推力最强的运载火箭了，可以运送货物或者宇航员至地球轨道、月球、火星，甚至更远的太空。而它的载重能力呢，预计可以达一百吨，再加上其可以重复使用的条件，这种反向运输能力将会使得太空运输更加经济高效，人类进入太空的代价和速度都将会焕然一新。在四月十七号晚上八点，星舰即将首秀。虽然后来由于压力阀出现问题，导致被放了鸽子，不过相信呢，大家应该也都适应了。毕竟此前马斯克也经常干这种事儿。不过呢，相较于 SpaceX 公司计划的火星移民，有不少人认为星舰其实是一款能够打破现有战场规则的武器。这里我们先来看一看美军对于星舰的看法。至于它是如何建成的，有哪些高精尖技术，咱们放在后边再说。早在2020年，美国就和 SpaceX 签下的合作协议进行讨论。从这份文件中表明，美国运输司令部正在研究马斯克星舰将为美军服务的可能性。大家都知道，美国运输司令部的职责是确保全球美军的后勤部署以及支持其行动后续。在这份协议中，美军希望可以用马斯克的运载火箭，能将补给快速送入太空，并将其运抵目的地，从而取代目前飞机空运的模式。当时军方的目标是制造一枚大约相当于 C 幺七运输机的火箭，可以在六十分钟内将武器系统运送到全球任何地方。然而，根据自由信息法案所获得的军方文件，五角大楼正在考虑采取进一步行动，组建一支军事化的星舰舰队，以便未来在地球某个地区可以为美军通过太空物流的方式进行补给。除此之外，美军还认为星舰或许在未来还可以具备基地投送能力。美国可以通过新舰为士兵提供一种可以部署的空军基地系统，在文件中被描述为一个庇护所，车辆、施工设备和其他装备的集合，可以在全球预先部署并投送到美国空军需要的任何地方，以支持空中作战。而支持他这样做的就是其回收能力。虽然目前来看，马斯克的回收星舰计划还在实验阶段，目前尚未成功。但一旦证明他的回收塔和机械臂方案可行，那么他的发射基地建造在哪里，就代表星舰能飞到哪里。这代表着美军的星舰可以完全在不经过其他国领空的情况下，直接从太空抵达某个国家。这个概念呢，已经突破了传统运输机的认知范畴了，将太空站真正的引入到现实世界。除此之外呢，这也可以避免在未来美国再度遭遇班加西大使馆的类似袭击。美国呢还认为，如果美军能展示出以上的这些能力，会让潜在的敌对方在对美国发动攻击之前三思而后行。从美国运输司令部的分析，不难看出，与传统运输方式相比，火箭运输技术确实有其优势。首先，运输速度极快。马斯克的星舰可以在一小时内到达全球任何地方，而美军的 C 幺七运输机飞越太平洋就需要花费十三个小时。其次是运载能力，星舰呢可以负担一百吨的货物，可以实现快速战略运输。最后就是降落问题，星舰无需使用跑道，可以垂直起降。即便是 SpaceX 公司并没有对美军的报告发表看法，但美军运输司令部还是表示，在未来五到十年内，使用火箭部署快速反应部队是可能的。事实上，美国的星际飞行梦想并不新鲜。早在1950年，火箭科学家沃纳·冯·布劳恩就曾考虑过通过火箭运送美军。到了1960年代，美国国防承包商道格拉斯飞机公司还推出了伊萨库斯计划。该方案打算使用一艘航天飞船，在一小时内将一千二百名士兵运送到目的地。显然，对于美国而言呢，如何更快速地部署反应部队已经成为了一种执念。
。看到这里啊，也不免让大兵想起在二十一世纪初期美军提出的“一小时打遍全球”的概念。而如今二十多年过去了，美军实现这个概念的武器也在逐步完善，星舰无疑就是可以成为其中的关键一环。例如，目前美国的第八十二空降师可以在一天内部署到全球各地，但是美国五角大楼仍然不满足这个速度，他们想要创建一支更为迅速的反应部队，可以通过星舰在不到一小时的时间前往世界各地，落地就能执行任务。五角大楼将其称之为“太空点对点运输”，而这个速度也堪称是快速反应部队的极致。而除了运输部队和补给之外呢？同样也可以使得美军的军事卫星的发射变得随心所欲。日后，美军在轨道上部署的军事卫星数量将会急剧增多。在马斯克过去的谈话中，也曾表示，有了星舰之后，美军甚至可以每天发射三到五次，一年至少发射一千次的卫星。如果再算上星舰的建造数量，这将意味着传统的反卫星手段完全失效。即便是有一颗卫星被打下，美国也能迅速补上。从以上这些中呢，我们也能看出，星舰带来的绝不仅仅只是航天技术的重大突破，它还有很强的军用潜力，甚至有可能带来全球军事力量的失衡。但这还不是它最恐怖的地方。星舰最恐怖的地方在于成本。猎鹰九号运载火箭每公斤的发射价格约两千到三千美元，而这已经是全球商业航天发射市场的超低价了。如果星舰项目成功，它的发射价格仅有每公斤二百美元。任何一个行业的产品，在人类目前能接受的使用价格基础上降低至百分之十，都会产生巨大的革命性影响，例如汽车、飞机、手机等等。更何况航天发射这样一个大家都想参与，但被使用成本暂时劝退了的行业呢？那么 SpaceX 是如何造出这款庞然大物的呢？超重是整个星舰系统的第一级，高七十米，搭配多台三十三台的第二代海平面板猛禽发动机。该发动机呢，也被称为下一代火箭发动机技术，是当前最先进、最高效的全流量分级燃烧发动机。它使用液态氧和甲烷作为火箭燃料。这意味着宇航员不仅可以飞往火星，利用火星的资源补充燃料，甚至还可以作为跳跃星球网络的一部分，来探索更远的地方。而它的推力更是恐怖，达到了二百三十吨。这种推力呢，有更高的效率实现发射的目标。而且相较于第一代猛禽，它更简化、更坚固，成本还只有原来猛禽发动机的一半。该发动机具备良好的多次点火能力，两次发射之间甚至是不需要维护。而在每次发射之后，星舰系统的第一级部分，也就是超重，会返回发射场，而且没有海上着陆的计划。它的降落和猎鹰九号的一级相比呢，使用的是四个不锈钢的扎格舵控制姿态落点。而在马斯克的计划当中，超重的降落会被发射场的捕获机械臂夹住，而这个捕获机械臂呢，有很多绰号：筷子、机甲、库斯拉等等。当超重降落时，它全身的重量都要搭在这一对机械臂上。因此，抛弃灵活性这些不谈，起码的要求呢，就是这机械臂要结实耐用。曾几何时，很多人认为用机械臂捕获星舰进行回收的方式是异想天开的，甚至连大兵都怀疑过它的可行性。但是，马斯克成功的合体过程告诉大家，这就是科学。虽然目前机械臂尚未进行真正意义上的火箭捕获和回收，但它的梦想已经照进了现实。说完了超重和机械臂，接下来咱们说一下星舰。星舰呢，既是整个系统的名字，又是这个系统上面级的名字。它的高度为五十米，搭配三台海平面板猛禽发动机和三台真空版猛禽发动机，它将有能力将一百吨的载荷送入近地轨道。而它的隔热措施，则是和航天飞机一样。在表面覆盖隔热瓦，不过和航天飞机的隔热瓦不同，星舰的隔热瓦呢是统一制作的。这是由于星舰的体型比较简洁，可以用六边形隔热瓦统一安装。而在整个星舰系统中，隔热瓦可能是唯一需要更换的部件。另外，相较于航天飞机安装隔热瓦的复杂，星舰也要简单的多。设计师在星舰的体外壁焊有固定卡扣，工作人员可以通过这些卡扣固定住隔热瓦。这贴起来可要比打螺栓快多了。不过呢，说到隔热瓦，大家也会发现，星舰只有一边贴上了隔热瓦，另一边是不锈钢本体。这并不是它还未完工，而是因为星舰重返大气层是滑翔入轨的，只有一侧正面钢空气。
所以要贴的也就只有这一边，另一边不贴，大概也是为了节省成本吧。不过，对于安装平平无奇的格热瓦，大兵还是更喜欢马斯克此前说的发汗方案。他表示，新建在重返大气层时，其实不需要格热瓦也可以，仅仅依靠不锈钢本体和发汗技术就可以对抗高温。现在看，马斯克的发汗技术似乎不靠谱，所以才拿出了之前最保守的方案。除此之外呢，对星舰计划有所了解的朋友会发现，马斯克似乎并没有给星舰配备发射逃逸系统。对于此事，马斯克认为，他坚信只要星舰飞得足够多，冗余设计足够可靠，就意味着星舰足够安全，没有必要配备逃逸系统。马斯克还解释说，由于月球和火星的自然条件限定，要么没有大气，要么大气过于稀薄，无法使用传统的发射逃逸系统。因此，也就根本没有理由配备逃生系统。对于马斯克而言 ，SpaceX 的目标是利用每一组星舰来挑战极限，比如故意爆炸，这样呢可以确保在不必要储存多组星舰的情况下获得大量的实测数据。另外呢，每一组星舰系统都会对之前的版本进行重要升级。根据目前的研发进展，星舰呢分为测试版星舰、登月版星舰、环月旅行星舰。货运版星舰、加油版星舰、卫星平台、洲际旅行星舰等多个版本，其中呢，测试版星舰已经建造超过了二十四台。最新消息称，马斯克计划在四月二十号首飞，而登月版星舰已获得 NASA 牵头的阿尔特弥斯计划载人登陆系统合同，计划于二零二五年的阿尔特弥斯三号实现载人登月。环月旅行版星舰是由日本富豪前泽有作赞助支持，而其余各个版本呢，目前还没有消息。随着各国军事实力的不断增长，国际形势变得越来越复杂。与此同时，各国在太空领域的发展也越来越先进，而随之而来的是对太空军备竞赛的担忧。因此，也有不少人认为，马斯克的星舰计划或许是美国又一次的星球大战。大家对此有什么看法呢？欢迎在下方的评论区留言。我们下期再见。